প্রতিদিন নতুন নতুন ভালোবাসা গল্প পেতে শুনতে এবং দেখতে আমাদের শূন্যতা ডেরি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে রাখুন ধন্যবাদ আচ্ছা চল তাহলে চাচি আপনি যান আমি আয়রাতকে নিচে নিয়ে আসছি আচ্ছা কলি এই বলে চলে যেতে নিলে আবারও থেমে যায় আয়রাতের দিকে ঘুরে তাকিয়ে আয়রাতকে সম্পূর্ণ একবার দেখে নেয় কি রে এমন লাগছে কেন তোকে দূর কি যে বলো না কি কেমন লাগছে আমাকে বলো সুন্দর লাগছে তো হুম চলতে নিচে আই তা তো আসতেই হবে কলি চলে যায় আয়রাত আরও একটু আয়নাতে নিজেকে দেখে নেয় তারপর শাড়ির আঁচলটা মাথায় তুলে নিতে ধরলে দিয়া বলে কি রে চুলগুলো তো কমছে কম আসিয়ে নে আহা চুল এমনই থাকবে এলোমেলো এর জন্য তো সেই সকাল থেকে চুল আছড়াইনি রণিত উকি দিয়ে দেখে আসে তিনজন আসছে দুইজন মধ্যবয়স্কর ঠিক তাদের মাঝে চিকন চাকরা করে ডাবল ব্যাটারিওয়ালা একটা ছেলে বসে আছে মানে ছেলেটা চশমা পরে আর কি দিয়া আর আয়রাত নিচে চলে যায় দিয়া আয়রাতকে নিয়ে আস্তে আস্তে নিচে নামছে মানে ফর্মালিটি পালন করা আর কি হাঁটতে হাঁটতে আয়রাত ফিস ফিস করে দিয়াকে বলে উঠে আচ্ছা দিউ বল আমার না এত সতী সাবিত্রীওয়ালা লুক ভালো ঠেকছে না নিজের ফুল ফর্মে এসে পড়ি এই না না এখন না কন্ট্রোল পয়েন্ট কন্ট্রোল এক কাজ করি র্যাম্প ওয়ার্ক করা শুরু করে দেই আরে হরামি চুপ কর এ ভাই সামনে তাকায় দেখ একটু আয়রাতার দিয়া সামনে তাকায় দেখে যে ঠিক যেন একটা মরিচিকা এমন ছেলে বসে আছে আয়রাত আর দিয়া ফিক করে হেসে দেয় বাহ রে জামাই এই চুপ কর হালি আমি কুমারি মরতেও রাজি বাট এমন জামাই ভাই আমি মাফও চাই দোয়াও চাই লাগব না দিয়া আয়রাতকে সবার সামনে নিয়ে যায় তারপর বসিয়ে দেয় আয়রাতের কেমন যেন এই শাড়িতে গা কুটকুট করছে তবুও নিজেকে দমিয়ে রাখছে আয়রাত দিয়াকে ইশারা করতে প্ল্যান অনুযায়ী দিয়া রণিত ছাদে চলে যায় আর এদিকে শুরু হয় পরিচয়পত্র এই যে আমার মেয়ে আয়রাত একটি আমাদের মেয়ে আয়রাত তাকিয়ে দেখে যে যেই লজ্জা এই মুহূর্তে তার পাওয়া উচিত সবার সামনে সেই লজ্জাটা এখন এই ছেলে পাচ্ছে মনে হয় আয়রাতি পাত্র আর তাকে দেখতে আসছে আয়রাতের এখন এগুলো দেখে ঠিক কি রিয়াকশান দেওয়া উচিত সেটা ভুলে গেছে যাই হোক অনেক কথাবার্তা হয় সবাই কুশল বিনিময় করে আর আয়রাত হু হ্যাঁ ব্যাস এই পর্যন্তই উত্তর তবে ছেলের বাবা গোমরা মুখো একজন মানুষ আর ছেলের মা তো বলতে গেলে আয়রাতের ইন্টারভিউই নিল আয়রাতের একবার বলতে ইচ্ছা করছিল যে কেন গো আন্টিজি আপনি কি আমাকে কোনো সরকারি চাকরি দিবেন নাকি যে এত প্রশ্ন করে যাচ্ছেন কিন্তু এটা বলতে চেয়েও আয়রাত বলল না আয়রাতের চাচি কলি বেশ কিছু মিষ্টি প্লেট এনে তাদের সামনে দিল কিন্তু আয়রাত এবার ইচ্ছে করে নিজে আগে মিষ্টিগুলো খেতে শুরু করলো অর্থাৎ মিষ্টিগুলো রাখার সাথে সাথে নিজে ঝাঁপিয়ে পড়েছে নয়তো এই মিষ্টি জিনিস আয়রাতের একদমই পছন্দ না আয়রাতের দিকে সবাই অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে মনে মানে এমন অদ্ভুত আচরণ করলে তো তাকিয়ে থাকবেই সবাই অবাক তারই মাঝে অন্তু মানে ছেলে আর কি ভ্যাটকাতে ভ্যাটকাতে বলে ওঠে আসলে একটু পেটুক নিয়েই পছন্দ আমার অন্তুর এমন কথা শুনে আয়রাতের মুখে মিষ্টি সব উল্টে আসার উপক্রম শালার যেন খারাপ আর বেয়াদবভাবে তাই করতে যাচ্ছিল কিন্তু উল্টেও পছন্দ হয়ে গেল ধ্যার ছাতার মাথা ও হ্যাঁ ছেলের নাম অন্তু মাহমুদ বাবার বিজনেস আছে তা দেখাশোনা করে বড় একজন বোন আছে সে বাইরের দেশে থাকে তাই আসতে পারেনি আয়রাত বুঝল যে ভাগ্য ভালো বড় ঝামেলা মানে বড় বোন আসেনি নয়তো ইন্টারভিউ মায়ের সাথে সাথে মেয়েও নিত যাক অনেক কথা বলার পর আয়রাত নিজে বলে ফেলে চাচু হ্যাঁ মা না মানে বলছিলাম কি যে অন্তুর সাথে কি একটু একা কথা বলা যায় না আয়রাত অন্তুকে নিয়ে ওপরে যাও বাড়িটা দেখাও যাও যাও নিয়ে যাও আয়রাত উঠে চলে গেল আর তার পেছনে পিছনে অন্তু ব্যাটারিও আর ওদিকে বড়রা সবাই কথা বলতে থাকলো আয়রাত অন্তুকে তার রুমে নিয়ে গেল অন্তু শুধু আয়রাতের দিকে তাকিয়ে তাকে মুচকি হাসি আর একটু পরপর নিজের চশমা ঠিক করে আয়রাত অন্তুকে করিডোরে নিয়ে যায় এবার আয়রাত একটু নিজের রূপে আসে মাথা থেকে শাড়ির আঁচল দেয় সরিয়ে অন্তু আয়রাতের দিকে তাকায় 
আর এবার আয়রাত্তার চোখ দুটো ইচ্ছে করে একদম ট্যারা করে ফেলে মানে অটিস্টিকদের চোখ যেমন ট্যারা থাকে ঠিক তেমন আয়রাতের এমন চেহাউনি দেখে অন্তু কিছুটা চিল্লিয়ে ওঠে তারপর আয়রাত ঠিক করে নেয় তার চোখগুলো আর মুখে হাত দিয়ে হাসছে তো এত হাবলা কেন আপনি অন্তু হা করে আয়রাতের দিকে তাকিয়ে আছে এই যে হ্যালো মুখে মশা যাবে মুখ বন্ধ করেন আর বলেন কি সমস্যা আর কোনো মায়া পাইলেন না মানে আমাকেই কেন না মানে আম্মু বলে একটা সুন্দর মেয়ে আছে তার জন্য বিয়ের কথাবার্তা বলতে হবে তাই এসে গেলাম এ আই সেরে সুন্দর মাইয়া আছে আম্মু বলছে হ্যাঁ হলে আমার আমর দুলাল রে নিচে এরকম উপরে আরেক রকম না না বাচ্চু আরো অনেক রকম আছে দেখাইলে নাকের পানি চোখের পানি এক হবে যে অবস্থা আপনার আসলে ছোটবেলা থেকেই আমি অনেক ভীত রকমের সবাই অনেক খেপায় আমায় বন্ধুরাও অনেক ঠাট্টা তামাশা করেছে এখনো করে কিন্তু কি করব বলুন আমি এমনই আল্লাহ বানিয়েছি এমন করে আয়রাতের কেন জানি খুব বেশি খারাপ লাগে অন্তর কথায় আসলে এমন করাটা ঠিক না কারো উইকনেস নিয়ে মজা করা এটা ভালো না এই দুনিয়াতে যে যত বেশি উইক তাকে মানুষ তত বেশি আরও নিচে দাবানোর চেষ্টা করে এখানে মানুষ এক মানুষ আরেক মানুষের পিঠে পাড়া দিয়ে উপরে ওঠে এখানে এত হাবলা হতে নেই চালাক হতে শিখুন চালাক না হলে মানুষ যাতে আপনাকে না ঠকায় সেই কাল দেয় শিখুন নয়তো অস্তিত্ব শেষ হয়ে যাবার আশঙ্কা থেকেই যাবে আপনি আসলে অনেক সুন্দর করে কথা বলেন অন্তর এমন হাসি দেখে আয়রাত নিজেও হেসে দেয় তবে এভাবে ভুলে গেলে হবে না কাজের কাজ করতে হবে আয়রাত গলা খাকারি দিয়ে বলে ওঠে আপনাকে আমার কিছু বলার ছিল আমার একটা না না বেশ কিছু সমস্যা আছে আমার বলি আমার উপর জিনের আচর আছে কি বলে হ্যাঁ গো হ্যাঁ এই ধরেন রাতের বেলা ঘুম থেকে উঠে একা একাই হাঁটা ছাদের ওপর নুপুর পায়ে দৌড়াদৌড়ি করা আবার ঠাকুমা ঝুলির সেই সবুজ শাক চুন্নিটার মতো কিটকিটিয়ে হেসে উঠা সব ট্যালেন্টই আমার মাঝে আছে ট্যালেন্ট আমার চাচা উনি তো খাবার খান না হ্যাঁ খাবার খান না তাহলে বেঁচে আছেন কিভাবে উনি তো অনেক আগেই মরে গেছেন নাউজুবিল্লাহ আল্লাহ মাফ করো কি বলেন তাহলে নিচে যাকে দেখলাম সে কে আত্মা আমি এই আসতে এই রইল আমার চাচা আমার চাচির খবর তো জানেনই না উনি রাত বিরাতে সাদা কাপড়ে বাইরে ঘুরেন আর যাকে দেখেন তাকেই ঠাস করে ঘর মটকে দেন আমাকেই মটকে দিত যদি না আমি তাদের মতো না হতাম তো এই কি বলেন মানে কি মানে এই যে আমিও ভূত ওই যে বললাম না জিনের আছর আছে এখন উপায় কাছে আসেন মিয়া হ্যাঁ আরে একটু এদিক আসেন কানে কানে একটা কথা বলি জি বলেন সোজা কথায় আসি বিয়ে কইরেন না আমাকে যত দ্রুত সম্ভব চইলা যান নিজের আম্মু আর ওই টাককে নিয়ে ধুর মানে আপনার আব্বুকে নিয়ে নয়তো সবাই মরবে আর বিয়ে হলে আপনাকে তো আমি বাসর রাতে সবার আগে মারমো আল্লাহ না প্লিজ বই আমি মার চাই প্লিজ আমি চলে যাব বিয়ে নুকুচি করেছে আমি চলে যাব আরেক কথা এই বাড়িতে যে আসে তাদেরকে কিন্তু আমরা চিনে রাখি পরে তাদেরকেই আগে খুন করি তো অন্তু বেবি এখন তুমি কি করবে বলো আমি এই বলেই অন্তু চলে যায় ধরফর করে নিচে অন্তুকে এইভাবে নিচে নামতে দেখে সবাই অবাক কিন্তু তবু অন্তু একটু স্বাভাবিক হয়ে তার মাকে বলে ওঠে আম্মু আম্মু এখানে যেতে হবে আম্মু থাকা যাবে না জলদি চলো এগুলা বলে অন্তু তার বাবা মাকে নিয়ে চলে যায় কোনো রকমে কেউ কিছু বুঝতে পারছে না কিন্তু অন্তুর হাল বেগতিক দেখে অন্তুর বাবা মা চলে যান আর ওদিকে আয়রা তো দৌড়ে ছাদে চলে যায় অন্তুর বাবা মা বিদায় নিয়ে বাড়ি থেকে বের হয়ে পড়ে 
বাড়ির বাইরে এসে যেই না গাড়িতে উঠতে যাবে তখন এই ছাদের উপর থেকে শুরু হয় মিশন পচা ডিম হামলা বাপ রে বাপ ওপর থেকে ডিম সব তাদের গায়ে পড়ছে ডিমগুলো গায়ে লেগেই ফেটে যাচ্ছে তাদের ভেতর থেকে কালো কালারের পচা কুসুম বের হচ্ছে ইস গন্ধ কি বাজে প্রায় সব ডিম শেষ এবার দিয়া রণিত আর আয়রাত যার যার হাতে লাস্ট একটা করে ডিম নেয় রণিত আর দিয়া ডিম ঢিল দিয়েছে তা অন্তু আর তার মায়ের গায়ে লেগেছে কিন্তু আয়রাত আয়রাত তার হাতে সেই লাস্ট ডিমটা মেরে দিয়েছে এক ঢিল আর তা সোজা গিয়ে লেগেছে অন্তুর বাবার টাক মাথার উপরে ইস সেই চকচকে টাক মাথার উপর দিয়ে পচা ডিমটা লেগেছে অন্তুর বাবা প্রথমে বুঝেনি কিন্তু পরে মাথায় হাত দিয়ে দেখে পচা দেশি ডিম ওপরের ছাদে তাকাতেই আয়রাত দিয়া আর রনি দ্রুত নিচে ঝুঁকে পড়ে যার ফলে ওপরে কাউকে দেখা যায় না রাগে এই দুঃখে তারা আয়রাতের বাড়ি থেকে চলে আসে আর অন্যদিকে ছাদে ওরা তিনজন হাত পা ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিয়ে হাসছে দিয়া সারাদিন আয়রাতের বাসাতেই থাকে আর আয়রাত এক ঝটকা এসব শাড়িটারি খুলে ফ্রেশ হয়ে সুন্দর হয়ে আসে এই যেন আয়রাতের আসল চেহারা দেখা যাচ্ছে আয়রাত দিয়া আর রনিত রুমে বসে বসে ইচ্ছে মতো চকলেট খাচ্ছে আর এগুলো বলে হাসছে তখন কলি আয়রাতের রুমে আসে ভেবেছিল আয়রাতকে কিছু বলবে কিন্তু এসে দেখে সবাই চকলেটের মাঝে ডুবে গেছে তাই আর কিছু না বলে চলে যায় দিয়া বিকেলের দিকে চলে যায় তার বাসায় কিন্তু সেই রাতেই হঠাৎ করে কলির মা অর্থাৎ ইকবাল সাহেবের শাশুড়ি অনেক গুরুতরভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন তাই বাধ্য হয়ে তাদের মানে আয়রাতের চাচা চাচি আর রনিতকে চলে যেতে হয় সেখানে তার ঘন্টাখানেক পর দিয়ার ফোন আসে আয়রাতের কাছে দিয়া বলল কিছু নোটস আছে তার কাছে ভার্সিটির তাই আয়রাত যেন তার বাসায় এসে পড়ে আয়রাত ভাবল বাড়িতেও কেউ নেই তার চেয়ে ভালো দিয়ার বাড়িতে চলে যাক যেই ভাবা সেই কাজ আয়রাত বাড়ির সব দরজা জানলা অফ করে চাবি নিয়ে দিয়ার বাড়ির উদ্দেশ্যে বের হয়ে পড়ে আব্রাহামের সকল কাজ শেষ বাইরে গিয়েছিল এর ফলে আয়রাত কেউ দেখতে পারেনি সে এখন যেন নিজেকে কেমন পাগল পাগল লাগছে আয়রাতকে লাগবে তার আব্রাহাম ড্রাইভ করছে আর আয়রাতের কথাগুলোই মাথায় নিয়ে ঘুরছে ড্রাইভ করতে করতে হঠাৎ আব্রাহামের গাড়ির সামনে ঠাস করে ধাক্কা লাগে কিছু একটা মনে হয় অ্যাক্সিডেন্ট ও গড আব্রাহাম জীবনে ভুল করেও কখনো অ্যাক্সিডেন্ট করে না আর এখন কি না আব্রাহাম দ্রুত ব্রেক কষে গাড়ি থামায় তারপর গাড়ি থেকে বের হয়ে পড়ে বের হতে দেখে আব্রাহাম দ্রুত গতিতে ব্রেক কষে তারপর সিট বেল্টটা খুলে গাড়ির বাইরে বের হয়ে পড়ে আর বের হতে আব্রাহাম অপাক সে তার হাত দিয়ে কপালে স্লাইড করতে থাকে কেননা আব্রাহাম বের হয়ে দেখে একটা মেয়ে নিচে পায়ে হাত দিয়ে বসে আছে চুলগুলো সব মুখে আছড়ে পড়েছে যার ফলে মুখ ঠিকভাবে দেখাও যাচ্ছে না আব্রাহাম এখন এই ভাবছে যে শেষ মেয়ে সে কিনা একটা মেয়ের অ্যাক্সিডেন্ট করল যাই হোক আব্রাহাম মেয়েটার দিকে সামান্য ঝুঁকে হাত বাড়ায় আব্রাহামের ডাকে মেয়েটা ঝট করে মাথা তুলে উপরে তাকায় আব্রাহাম দেখে সেটা আয়রাত আক্কেল গুরুম অবস্থা কি করবে কি বলবে ভেবে পায় না আর আয়রাত তো ভেবেছিল সে এত রাতে এমন সারের মতো করে যে গাড়ি চালাচ্ছিল তাকে আচ্ছা মতো ধোলাই করবে এখন কিন্তু তার হলো কই উপরে তাকিয়ে দেখে আব্রাহাম আয়রাতের সব রাগ যেন এবার পানি হয়ে গেল উল্টেও ভয় লাগছে কেননা আব্রাহাম এবার রাগারাগি করবে আর সেটা তার মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছে আয়রাত ঠোঁট দুটো উল্টিয়ে দিয়ে সেখানে রাস্তাতেই পড়ে আছে আর আব্রাহাম এক ভ্রু উঁচু করে দুই হাত ভাজ করে সোজা হয়ে দাঁড়ায় কতক্ষণ আয়রাতের দিকে তীক্ষ্ণ নজরে তাকিয়ে থাকে আয়রাত একবার মাথা তুলে আব্রাহামের দিকে তাকায় যখন দেখে যে আব্রাহাম রাগিভাবে তাকিয়ে আছে তখন আবার মাথা নিচে নামিয়ে ফেলে আব্রাহাম এবার এক পা ভাজ করে আয়রাতের সামনে বসে পড়ে আয়রাত মাথাটা যেন আরও নিচে নামিয়ে ফেলে এই তো হলো আয়রাত আগে ভেবেছিল যে এখন এই প্রশ্নটা আব্রাহাম করবে ঠিক তাই হলো আয়রাত কাঁচুমাচু করতে করতে বলে ওঠে চলে আসতে তাই যাচ্ছিলাম কিন্তু রাস্তায় এক লেচকাটা বাদরের সাথে দেখা কিছু না কিছু না আগে বলেছি না যে নোটস নিতে বাইরে যেতে হবে না আব্রাহাম সুন্দর করে তার গাড়িতে উঠে চলে গেল আয়রাতের সামনে দিয়ে গিয়েছে আয়রাত শুধু ছল ছল দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল আব্রাহাম এমনটা করতে পারলো তার সাথে এবার সত্যি আয়রাতের বেশ কান্না পাচ্ছে আব্রাহাম তো গাড়ি নিয়ে সাই করে চলে গেল কিন্তু এদিকে আয়রাতে নিজের কাছে নিজেকে কেমন অসহায় লাগছে ডান পাটা মচকে গেছে আয়রাত সামনে তাকিয়ে দেখে রাস্তায় কতগুলো কুকুর দাঁড়িয়ে আছে কুকুরগুলোকে দেখে আয়রাত আরও ভয় পেয়ে যায় কোনো রকম করে উঠার চেষ্টা করে কিন্তু আবার নিচে পড়ে যায় 
এবার আয়রাত হু হু করে কেঁদেই দিল পায়ে ভালো ব্যথা পেয়েছে দুই মিনিটে কেঁদে কেঁদে নাক মুখ সব লাল করে ফেলেছে আয়রাত কোনো রকমে আবার উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করে কিন্তু তখন আবার হুড়মুড় করে পড়ে যেতে ধরলে নিজের কোমরে কারো শীতল হাতের স্পর্শ পায় মুহূর্তে নিজেকে শূন্যে অনুভব করে তাকিয়ে দেখে আব্রাহাম আব্রাহামকে দেখে আয়রাত যেন তেলে বেগুনে জ্বলে ওঠে আব্রাহামের কোল থেকে নামার জন্যে ছটফট করেই যাচ্ছে আব্রাহাম দাঁত কটমট করে তাকায় কিন্তু এবার আয়রাত ভয় পায় না বরং রেগে বলে উঠে হয়েছে নামান আমাকে প্রথমে ছেড়ে চলে গিয়ে এখন এসে আবার দরদ দেখাতে হবে না নামান আমাকে ছেড়ে যাবার তো প্রশ্নই আসে না আমি বাসায় যাব ছাড়ুন এই পানিয়ে বাসায় যাবে বাড়িতে দিয়ে আসবে কে ওই কুকুরগুলো নাকি ফাইজলামি করেন আমি একাই যেতে পারবো ছাড়ুন তো সব সময় ভালো লাগে না এখন যদি বেশি বাচালগিরি করেছো তো এই যে দিলাম ফেলে দিলাম আব্রাহামের হাতগুলো হালকা হয় এলেই আয়রাত আবারও আব্রাহামের শার্টের কলার খামছে ধরে কেন কি হয়েছে নামবে নাকি তো নামিয়ে দেই নামো আমার পায়ে ব্যথা আপনি ব্যথা দিয়েছেন দু মিনিটেই নাক মুখ সব লাল বানিয়ে ফেলেছে টমোটোর মতো আব্রাহাম আয়রাতকে কোলে তুলে নিয়ে গাড়িতে বসিয়ে দেয় তারপর যেতে থাকে আয়রাতের বাড়ি পার হয়ে গেলে আয়রাত দ্রুত আব্রাহামকে জিজ্ঞাসা করে এই এই আমরা কোথায় যাচ্ছি বাড়িতে কিন্তু কার তোমারই বলতে পারো আপনার বাসায় যাচ্ছি আরে না না আমার বাসায় যেতে হবে বাড়ি পুরো ফাঁকা হ্যাঁ সেখানে আজ ভূত প্রেতদের নাইট পার্টি হবে আরে ধুর তোমার চাচা চাচি কোথায় চাচিমা অসুস্থ তো তারা সবাই ওখানে গিয়েছেন হয়তো কিছুদিন থাকবেন ও তাহলে তো হয়ে গেল না না হয়নি আমি আমার বাসায় যাব এই চুপ আর হ্যাঁ দিয়াকে ফোন করে বলে দাও যে তুমি যাচ্ছ না ওর বাসায় আয়রাতের আর কি দিয়াকে ফোন করে নাই করে দিল আব্রাহাম তার বাড়ির সামনে গাড়ি থামায় আয়রাত খেয়াল করল যে এই সময় আব্রাহামের বাড়ির আশেপাশে বেশ গার্ড রয়েছে সাধারণত এত গার্ড থাকে না কিন্তু আজ অনেক বেশি তাদের হাতে রয়েছে আবার বিশাল আকৃতির বড় বড় অস্ত্র শস্ত্র আব্রাহাম গাড়ি থেকে নেমে আয়রাতের পাশে গিয়ে দরজা খুলে দিল তারপর আবার কোলে তুলে নেয় এক পা দিয়ে গাড়ির দরজা কোনো রকমে লাগিয়ে সোজা বাড়ির ভেতর চলে যায় আয়রাতকে কোলে করে নিয়ে সোজা আব্রাহাম তার রুমে চলে যায় আয়রাতকে বিছানাতে বসিয়ে দেয় আব্রাহাম গিয়ে তার জ্যাকেটটা খুলে ফেলে শার্টের হাতা ফোল্ড করতে করতে বলে উঠে পাটা ভালোই মচকে গেছে কি দরকার ছিল এত রাতে বাইরে বের হবার বেশি বুঝো আপনার দাদি কোথায় রুমে মেডিসিন নিয়ে ঘুমাচ্ছে হয়তো এই বলে আব্রাহাম তার ফোনটা বের করে কাকে যেন ফোন করে কিছুক্ষণ কথা বলে ফোন কেটে দেয় তারপর আয়রাতের পাশে বসে ডক্টরকে ফোন করেছি জলদি এসে যাবে অযথা এত মেহনত করছেন তার চেয়ে আমাকে বাসায় দিয়ে আসতেন বাসায় গিয়ে মোচকে যাওয়া পা নিয়ে কি তুমি একা দুক্কা খেলতে নাকি কিছুক্ষণ পর বাসায় এলো একজন মহিলা ডাক্তার আলহামদুলিল্লাহ ভালোই আপনি ডক্টর প্লিজ চেক হার আউট ডান পাটা মোচকিয়েছে নীলিমা কোনো রকমে পাটা দেখে কেননা পাতে হাত পর্যন্ত লাগাতে দিচ্ছে না আয়রাত ব্যথা অনেক তবু ডক্টর দেখে একটা মলম আরেকটা পেন স্প্রে দিয়ে চলে গেল আয়রাতের আজ এখানেই থাকতে হবে যদিও আয়রাত চাইছিল না কিন্তু আব্রাহাম ছাড়বে না হঠাৎ আব্রাহামের মাথায় একটা বুদ্ধি আসে সে আয়রাতের পাশে বসে পড়ে আচ্ছা বেবিগার হুম একটা প্রশ্ন ছিল জি বলুন না আব্রাহাম আয়রাতের ডান পায়ে হাত রাখে আর আয়রাত তাড়াতাড়ি করে বলে উঠে এই না না আপনি আমার পায়ে হাত দিচ্ছেন কেন যখন সম্পূর্ণই তুমিটাই আমার তখন এটা তো শুধু পা মাত্র আচ্ছা কি যেন প্রশ্ন আছে না বলুন হুম হুম আচ্ছা বলো তো দুই আর দুই যোগ করলে কখন পাঁচ হয় আয়রাত আব্রাহামের প্রশ্নে মগ্ন ছিল আর আব্রাহাম আলতো হাতে আয়রাতের পা ধরে আছে আয়রাত তো নিজের মতো করে ভেবেই যাচ্ছে আব্রাহাম একটু বাঁকা চোখে আয়রাতের দিকে তাকায় দেখে আয়রাত কপাল কুচকে ভাবছে এই সুযোগে আব্রাহাম আয়রাতের পায়ের যেখানে ব্যথা ঠিক সেখানে আর তার বিপরীত পাশে দুই হাত দিয়ে ধরে জোরে দেয় এক টুইস্ট করে টাস করে শব্দ হয় আর আয়রাত চিৎকার করে উঠে ও মারে এই আপনি কি করলেন আল্লাহ আব্রাহাম দুই হাত ভাজ করে আয়রাতের দিকে তাকিয়ে আছে আয়রাত তার পায়ে হাত দিল আর দিতে অবাক সে এখন তার পা নড়াচড়া করতে পারছে পায়ে হাত দিয়ে অবাক হয়ে আব্রাহামের দিকে তাকায় কি ব্যথা আছে এ মানে না নেই কিন্তু এটা কিভাবে হলো 
আমাদের হাতে পায়ে কিছু সেন্সিটিভ হাড় গোড় থাকে সেগুলোতে প্রেশার পড়লে খুব সহজেই চোট পাওয়া যায় আবার খুব সহজেই চোট থেকে আরামও পাওয়া যায় শুধু তার অপোজিট সাইডে ধরে অ্যাঙ্গেল ঘুরিয়ে হালকাভাবে চাপ দিলেই হয় এটা হালকা চাপ ছিল অবশ্যই হালকা ছিল ও আমি না আপনার মতো এত বডি বিল্ডার না ওকে ও হ্যাঁ ভুল করলে কি ভুল করলে ভুল করলেই একমাত্র দুই আর দুই যোগ করলে পাঁচ হয় ও আচ্ছা আয়রাত সেখানেই বসেছিল আব্রাহাম এবার আয়রাতের সামনে একবারটি স্যুপ নিয়ে আসে চামচে স্যুপ তুলে আয়রাতের সামনে ধরে আয়রাত মুখ ঘুরিয়ে নেয় খাও এটা ভালো হবে তোমার জন্য খাবো না আয়রাত বেবি ভালোই ভালোই বলছি খেয়ে নাও ইচ্ছে নেই খাবো না খাবে না না খাবে না 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 অলরাইট এই বলে আব্রাহাম উঠে নিজের শার্টের বোতামগুলো খুলতে খুলতে আয়রাতের কাছে আসতে লাগলো চোখগুলো আয়রাতে স্থির আয়রাতের কাছে আসছে আর এক হাত দিয়ে শার্টের বাটনগুলো খুলেই চলেছে আব্রাহামের এমনভাবে এগিয়ে আসা দেখে তো আয়রাতের গলা শুকিয়ে গেল আপনি এভাবে এগিয়ে আসছেন কেন তুমি না বললে খাবার খাবে না তাই তাই কি তাই এখন আমি তোমাকে কাঁচা চিবিয়ে খাব কি এই না না খাওয়ানো শেষ হলে আব্রাহাম প্লেট গুলো নিয়ে নিচে চলে যায় সেভাবে কিছুক্ষণ বসে থাকতে থাকতে কখন যে আয়রাত ঘুমিয়ে পড়েছে তা সে নিজেও জানে না আব্রাহাম ফ্রেশ হতে চলে যায় একটা কালো কালারের ট্রাউজার আর সাদা কালারের টি শার্ট পরে চুল মুছতে মুছতে বের হয়ে আসে এসেই দেখে আয়রাত ঘুমিয়ে পড়েছে হেলান দিয়ে আব্রাহাম চাওয়ালটা রেখে দিয়ে আয়রাতের কাছে আসে এসেই তার দিকে ঝুঁকে পড়ে তার দুই পাশে হাত দিয়ে আয়রাতের সারা মুখে আব্রাহামের চোখগুলো বিচরণ করে চলেছে চুলগুলো মুখের সামনে এসে পড়েছে আব্রাহাম হাত দিয়ে সেগুলো তার কানের পেছনে গুজে দেয় আয়রাতের কপালে চুমু এঁকে দেয় তারপর আয়রাতকে শুইয়ে দেয় চাদরটা বুক অবধি টেনে দেয় তারপর আয়রাতের পাশে তার হাত ধরে বসে পড়ে আব্রাহাম আয়রাতের দিকে তাকিয়ে তার হাতে উল্টো পাশে একের পর এক চুমু দিয়ে যাচ্ছে এভাবেই সারা রাত পার হয়ে যায় পরের দিন সকালে চোখ খুললে আয়রাত আব্রাহামকে নিজের বিছানার পাশেই দেখতে পারে সে বুঝে যে সারা রাত আব্রাহামের এইভাবেই কেটে গেছে আয়রাত উঠে পড়ে সে তার হাতটা আব্রাহামের দুই হাতে ভাজে খুঁজে পায় আয়রাত আব্রাহামের দিকে এক নয়নে তাকিয়েছিল আব্রাহামের চুলগুলো তার কপালে এসে পড়েছে সকালের একদম স্নিগ্ধ একটা মুখ সাদা আর কিছুটা লাল আভায় ভরে উঠেছে মুখটা একটা মানুষ এতটা সুন্দর হয় কিভাবে ছেলের এত সুন্দর হতে নেই আব্রাহামের এই ইনোসেন্ট মুখখানা দেখে কেউ মনে করবে যে এই ছেলেটাই এতটা ভয়ানক আর সাইকো কে যেন ঠিকই বলেছে মানুষের চেহারা দেখে বা বাহ্যিক রূপ দেখে ভেতরের কোনো কিছুই আন্দাজ করা যায় না এভাবে থাকতে থাকতে হুট করে আয়রাত তার হাতটা তুলে আব্রাহামের চুলগুলো গুছিয়ে দিতে থাকে আব্রাহামের আরেকটু কাছে যায় আব্রাহামের দিকে তাকিয়ে থাকে এভাবে তাকিয়েছিল আয়রাত আর তৎক্ষণাৎ আব্রাহাম ফট করে তার চোখ মেলে তাকায় আয়রাত চমকে ওঠে আর দ্রুত আব্রাহামের থেকে কিছুটা দূরে সরে আসে এটা কি ছিল কিছুই না হুম হুম বুঝি আমি নিচে যাচ্ছি উঠে ফ্রেশ হও আব্রাহাম এই বলেই চলে গেল আর আয়রাত তার মুখে পানি ছিটা দেয় আয়রাত নিচে হলরুমে যায় আব্রাহামের দাদির সাথে দেখা হয় অনেক কথা বলে তারপর একটা সময় পর আব্রাহাম আয়রাতকে তার বাসায় দিয়ে আসে আয়রাতের পা এখন অনেকটাই ভালো আসলে পুরোপুরি ভালো আয়রাত বসেছিল তখন হঠাৎ ইকবালের ফোন আসে হ্যালো চাচু কি রে মা তুই কি কিছু করেছিস নাকি মানে ওই যে অন্ততের সাথে ইকবালের কথা শুনে আয়রাত তার দাঁত দিয়ে জিপ কাটে হক চকিয়ে যায় কি যে বলো না চাচু আমি আবার কি করতে যাব কিছুই না কিছুই করিনি আমি কেন কি হয়েছে না মানে ওরা বলল জীবন প্রিয় তাই তোকে বিয়ে করবে না কিছু বল হ্যাঁ হ্যাঁ আরে চাচু বাদ দাও তো অমন একটা গেছে আরো অনেক আসবে বাদ দাও এইসব চাচি কোথায় রনিত কোথায় হ্যাঁ আছে আর শুন আমরা আগামীকাল এসে পড়ব আচ্ছা আয়রাত তার চাচুর সাথে আরও বেশ সময় কথা বলে ফোন কেটে দেয় বিকেলের দিকে আয়রাতের কাছে আবার আব্রাহামের ফোন হ্যালো 
বলুন শুনছি শুনো জলদি তোমার ইউনিভার্সিটির পাশের এই ক্যাফেটাতে এসে পড়ো কিন্তু কেন বলুন তো আরে অনেক জরুরি কাজ আছে তুমি এসো আর হ্যাঁ দিয়াকেও নিয়ে এসো কিন্তু দিয়া কিন্তু ও কেন আরে বাবা বললাম তো কাজ আছে তুমি আর দিয়া এসে পড়ো ওকে ফাইন আসছি কাম ফাস্ট আই এম ওয়েটিং আই রাত ফোন কেটে দেয় তার কিছু সময় পর দিয়াকে নিয়ে চলে যায় ক্যাফেতে আব্রাহাম যে আয়রাতকে কেন ডেকেছে তা আয়রাত নিজেও জানে না এখন শুধু সে দিয়াকে নিয়ে রিকশা করে যাচ্ছে আচ্ছা আমরা কোথায় যাচ্ছি ক্যাফেতে কেন আব্রাহাম যেতে বলেছে কেন আমিও জানি না কেন এই কেনর বাচ্চা চুপ থাক নাইলে রিকশা থেকে ধাক্কা মাইরা পালাইয়া দিম কইলাম একটা সময় দিয়ার আয়রাত ক্যাফের সামনে এসে পড়ল রিকশা থেকে নেমে আয়রাত দেখে ক্যাফে থেকে কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে আব্রাহাম ফোনে কথা বলছে আয়রাত দিয়াকে ভেতরে যেতে বলে আয়রাত নিজে আব্রাহামের কাছে চলে যায় আয়রাত আব্রাহামের পেছনে দাঁড়িয়েছিল ভেবেছিল আব্রাহামকে ভু করে চমকে দেবে আয়রাত যেই না ভু করতে যাবে তখনই সাথে সাথে আব্রাহাম তার বাম হাত দিয়ে আয়রাতের কোমর ধরে দেয় এক টান আয়রাত সোজা আব্রাহামের বুকে এসে পড়ে আব্রাহাম তার কানে এক হাত দিয়ে ফোন ধরে একগ্রো উঁচু করে আয়রাতের দিকে তাকিয়ে আছে আয়রাত যেন বোকা বনে গেল তার ভাবনা চিন্তাতে এক বালতি পানি ফেলে দিয়েছে আব্রাহাম কি জানে মান কি ভেবেছো চমকে দিবে না তুমি যখন দিয়াকে নিয়ে রিকশা থেকে নামছিলে তখনই আমি তোমাকে দেখেছি এইটা কোনো কথা আব্রাহাম আয়রাতের কোমর টেনে ধরে তার কপালের সাথে নিজের কপাল ঠেকিয়ে দেয় অতি চালাকের গলায় ধরি বেবি গার হয়েছে ছাড়ুন আর ওদিকে দিয়া ক্যাফের ভেতরে গিয়ে একটা টেবিলে বসে ক্যাফেতে তেমন কোনো মানুষজন নেই নিরিবিলি বলা যায় আর দিয়া যে টেবিলটাতে বসেছে সেটা মোটামুটি বড় সড়ো একটা টেবিল দিয়া টেবিলে বসে বসে ফোন ঘাটছিল তখনই একজন লম্বা চড়া ছেলে দিয়ার সামনে দাঁড়ায় দিয়া মাথা তুলে সামনে তাকায় ছেলেটা আর কেউ না অয়ন দিয়া তার দিকে কপাল কুচকে তাকিয়েছিল অয়ন নিজের চোখ থেকে সানগ্লাসটা খুলে দিয়ার দিকে তাকায় কিছু বলবেন কি জি এটা আমাদের বুক করা টেবিল বাইরের কেউ এলাও না আপনি উঠুন প্রথমত এটা একটা পাবলিক ক্যাফে কোনো ফাইভ স্টার হোটেল না যে বুক করবেন আপনি আর এখানে এমন শত শত টেবিল আছে অন্য জায়গায় গিয়ে বসুন ও হ্যালো এটা আমাদের টেবিল আমরা অন্য কোথাও গিয়ে কেন বসব আপনি উঠুন ও তাই না আপনাদের টেবিল তা কোথাও কি আপনার নাম লেখা আছে নাকি বাংলা কথা বোঝেন না আপনি আপনাকে এখান থেকে উঠতে বলছি উঠবো না এই দেখুন ভালো ভালো বলছি উঠে পড়ুন নয়তো কি কি নয়তো কি হ্যাঁ নয়তো কি ভালো হবে না বলে দিচ্ছি দিয়ার বেশ রাগ উঠে গেল সে এক ঝটকায় উঠে দাঁড়িয়ে পড়ে এই উঠবো না আমি যা কি করবি কর এ আপনি তো আচ্ছা ফাউল তুই তো গাড়িতে নেমে এসেছেন মারামারি তো নেমে আসতে পারি দেখবি আর ফাউল হব তোর বউ বিয়েই করিনি আমি এ এই বান্দর মুখে কোনো মেয়ে বিয়ে করবে আর হ্যাঁ নিজে তো ক্যাটরিনা কাইফ তাই না 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 ওকে আমার ভালো লাগে না জ্যাকলিন কে ভালো লাগে আপনি শরণ এখান থেকে এই মিয়া কথা কানে যায় না আমি যাব না যাব না যাব না এখান থেকে কি কি করবেন করে যা অয়নেরও তো রাগ কম না সে টেবিলের উপর পানি ফেলে দিল দিয়ার মুখ হা হয়ে গেল অয়ন যে এমন কিছু করবে সে ভাবেনি দিয়া আর অয়নের মাঝে আবারও লেগে যায় কুকুর বিড়ালের যুদ্ধ একেবারে যা ইচ্ছা তা একটা অবস্থা ক্যাফেতে যারা যারা বসেছিল তারা মনে হয় বিনে পয়সায় ফ্রিতে মুভি দেখছে ঝগড়া খুব বাজেভাবে লেগে গেছে এখন শুধু চুল টানাটানির অপেক্ষা এরই মধ্যে আয়রাত আর আব্রাহাম ক্যাফের ভেতরে আসে ভেতরে এসে আয়রাতের মুখ যেন হাঁ হয়ে গেল আর আব্রাহামের মাথার উপর দিয়ে সব যাচ্ছে আব্রাহাম শুধু ড্যাব ড্যাব করে তাকিয়ে আছে সামনে যুদ্ধ লেগেই আছে আয়রাত অবাক হয়ে কপাল কুচকে আছে আয়রাত দ্রুত আব্রাহামের দিকে তাকায় দেখে যে আব্রাহাম কি আর ঝগড়া থামাবে সে উল্টো মুখে হাত দিয়ে হাসছে আয়রাত তা দেখে নিজেই রেগে গেল আব্রাহাম আপনি কিছু বলছেন না ওদের এভাবে ঝগড়া করছে কেন একটু আগেই না দিয়া ক্যাফেতে আসলো এসেই ঝগড়া হাসা বন্ধ করুন আর ওদের থামান আরে দারুণ লাগছে ঝগড়া দেখতে চুপচাপ দেখো তো আপনি কি হ্যাঁ তোমার জামাই ধুর চাই অবস্থা বেগতিক অয়ন টেবিলের উপর পানি ফেলে দিয়েছে আর দিয়ার সাথে পায়ে পা দিয়ে ঝগড়া চালিয়েই যাচ্ছে দিয়াও কম না হঠাৎ একটা ওয়েটার দিয়ার পাশ দিয়ে যাচ্ছিল ওয়েটারের হাতে ট্রে ছিল আর তাতে কোল্ড কফি দিয়ার অয়নের উপর এত রাগ উঠেছে যে সে আর না পেরে ওয়েটারকে থামিয়ে তার হাতে থাকা ট্রে থেকে এক বড় কফির মগ্নে সোজা অয়নের মাথার উপর ঢেলে দেয় পরিস্থিতি এবার পুরোটাই খারাপ 
আয়নের চুল মুখ একদম সব কফি কফি হয়ে গেছে মাথার উপর দিয়ে কফি চুইয়ে চুইয়ে পড়ছে দিয়ে আয়নের এমন অবস্থা দেখে ফিক করে হেসে দেয় আর আয়ন তো রাগেই কাঁপছে হায় রে দিয়ার বাচ্চা এটা কি করলি আয়ন দিয়ার দিকে তেড়ে যেতে ধরবে তখনই আয়রাত আর আব্রাহাম দৌড়ে ওদের কাছে চলে যায় আয়রাত দিয়াকে পেছন থেকে জড়িয়ে ধরে টানছে আর থামতে বলছে আব্রাহাম অয়নকে আটকাচ্ছে কিন্তু কেউ থামার নাম নেই এভাবে আর থাকতে না পেরে আব্রাহাম চিল্লিয়ে উঠে রাতের আধারে নিরবতার ঝিঝি পোকা যেমন ডাকে একদম চুপচাপ এখন অবস্থাটাও সেম আব্রাহামের ধমকে সব একদম চুপ মেরে গেছে ছোট বাচ্চা তোরা এভাবে ঝগড়া কেন করছিস এভাবে পায়ে পা লাগিয়ে ঝগড়া করার কোনো মানে হয় আর অয়ন তুই কি হয়েছে কি অন্য টেবিলে গিয়ে বসলে কি হতো আর দিয়া কি আর বলি তোমাকে আয়রাতেরই তো বেশি লাগো এই আপনি কি ইনডাইরেক্টলি আমাকে ঝগড়াটে বলছেন এই যে চোরের মনে মনেই জানা আছে কি আরে ঝগড়া থামাতে এসেছি করতে নয় অয়ন তোকে বলেছিলাম না দিয়ার কথা এই দিয়া ফ্রেন্ড লাগে তাও একদম জানে জিকা প্রায় বিশ মিনিট পর অয়ন ফ্রেশ হয়ে আসে একদিকে দিয়া আর আয়রাত বসেছে আর একদিকে আব্রাহাম আর অয়ন এবার বলুন আপনি কি জন্য রেখেছেন কেন ডেকেছি তা একটু পরেই এসে পড়বে মানে তখনই ক্যাফের ভেতরে আরুষি আর রোহিত আসে দিয়া তো আরুষিকে দেখে এক লাভ দিয়ে উঠে আরুষি দিয়ার যে খালা তো বোন লাগে আর আয়রা তো বেশ অবাক দিয়া আরুষিকে দৌড়ে গিয়ে জড়িয়ে ধরে প্রায় কেঁদেই দিয়েছে ওই যে বিয়ের দিন গুম হয়েছিল তারপর আজকে দেখছে আরুষিকে আরুষিও এসে আয়রাতকে জড়িয়ে ধরে টেবিলের এক পাশে আরুষি আয়রাত দিয়া বসে আছে আর রোহিত আব্রাহাম অয়ন এক পাশে আচ্ছা তো এই ছিল আপনার প্ল্যান তাই না হ্যাঁ তো আরুষি বেবি পালিয়ে বিয়ে করেছো কেমন লাগলো অল ক্রেডিট কেস টু আব্রাহাম ভাই হ্যাঁ হ্যাঁ নাটের গুরু তো সেই থ্যাঙ্কস ফর দ্য কমপ্লিমেন্ট গার্লস আরে আর বলিস না ভাই শ্বশুর হলো কষাই পরে কিন্তু ঠিকই মেনে নিয়েছে অযথা নেকামো সব আমারও তো মন চায় রোহিত এগুলো বলছিল কিন্তু তখন আব্রাহাম থামিয়ে দেয় তাকে ইশারা করে রোহিতকে আরুষির দিকে তাকাতে বলে রোহিত তাকিয়ে দেখে আরুষি রাগে চোখ ছোট ছোট করে তাকিয়ে আছে তার দিকে নিজের পাওয়ার এত সুনাম তার কেমন যেন হজম হলো না সবাই গল্প করছে আব্রাহাম বলে উঠে আসলে আরুষি বলো অনেক থ্যাংকস তোমার কেন ভাইয়া তোমাকে তুলে আনতে গিয়েই অয়ন আর কৌশল আয়রাতকে তুলে এনেছিল আমার ভালোই হয়েছে নিজে বলে নিজে হামক সেজে গেল যে আসলে সে ঠিক কি বললো এই মাত্র অয়ন অসহায় মুখ নিয়ে আব্রাহামের দিকে তাকালো কেননা দিয়া অয়নের মাথায় কফি ঢেলে দিয়েছে আর আব্রাহাম কিনা এখন তাকে আবারও কফি খাওয়ার জন্য অফার করছে দিয়া আর আয়রাত হেসে দেয় না না থাক কফি খেতে হবে না তুই আর আমি কোল্ড ড্রিঙ্কস খাই চল হ্যাঁ তাই অর্ডার কর অবশেষে সব খাবার হাজির হলো অনেক আড্ডা দিল সবাই অনেক মজা লেগেছে সারা বিকেল থেকে জমি আড্ডা দিয়ে সবাই চলে আসে আরুষি আর রোহিত চলে গিয়েছে একসাথে অয়নও চলে গেছে আব্রাহাম তার গাড়িতে করে দিয়া আর আয়রাতকে নিয়ে এসে পড়ে দিয়াকে তার বাসার সামনে নামিয়ে দিয়ে এসে পড়ে এখন আয়রাত আর আব্রাহাম একসাথে গাড়িতে দেখতে দেখতে আয়রাতের বাসাও এসে গেল আয়রাত গাড়ি থেকে নেমে পড়ে আব্রাহাম আয়রাতের হাত ধরে নিজের সাথে লাগিয়ে নেয় তার গালের সাথে নিজের গালগুলো লাগিয়ে নেয় আর তখন আয়রাত সাথে সাথে তার গাল সরিয়ে ফেলে ধুর আপনার এই চাপদারিগুলো আমার গালে লাগে আব্রাহাম হেসে দেয় তারপর ইচ্ছে করে আয়রাতের গালের সাথে নিজের গাল ঘষে দেয় আমার এই চাপ দাঁড়িগুলোর ওপর মেয়েরা মরে আর তুমি এমন করো অন্য মেয়েরা হয়তো মরে কিন্তু আমি মরি না ওকে এখানে কি করেন বাড়ি যান যেতে তো ইচ্ছা করছে না ঘোরার ডিম বাড়ি যান আর হ্যাঁ অনেক অনেক ধন্যবাদ এমন সুন্দর একটা ইভিনিং গিফট করার জন্য আব্রাহাম আয়রাতকে বিদায় জানিয়ে এসে পড়ে আয়রাতও তার বাড়ির ভেতরে চলে যায় আজ রাতে তার চাচা চাচির এসে পড়ার কথা 
আব্রাহাম তার গাড়ি নিয়ে এসে পড়লে বাইক করে একজন আয়রাতের বাড়ির সামনে আসে মাথায় হেলমেট পরা তার তীব্র চোখগুলো আয়রাতের দিকে তাকায় চোখগুলো কেমন লাল হয়ে গেছে যেন খুব রেগে আছে আয়রাত বাড়ির ভেতরে গিয়ে দরজা লাগিয়ে দেয় আর তখন সেই বাইকে থাকা লোকটিও সেখান থেকে কেটে পড়ে আয়রাতের চাচা চাচি বাড়ি এসে পড়েছেন তবে আয়রাতের চাচি কিছুটা মন মরা হয়তো তার মা অসুস্থ তার জন্যে আর কিছুটা রাগ করেও আছে আয়রাতের উপর ওই তো ওই অন্তুর জন্যে কাল ঠিক বুঝতে পেরেছে যে তারা এমনি এমনি না বলে দেয়নি আয়রাতের উপর সেই দিন তার সকাল থেকেই সন্দেহ ছিল এমনি নিশ্চিত উল্টাপাল্টা কিছু করেছে যার ফলে এমন হয়েছে সকালবেলা হাতে এক গাদা ফাইল নিয়ে অফিসে যাওয়ার উদ্দেশ্যে দ্রুত নিচে নামছিল আয়রাত তখনই তার চাচির করা ডাকে থেমে পড়ে আয়রাত তারা হ্যাঁ বলো অন্তর্বাহ ফোন করেছিল ওরা না বলে দিয়েছে কেন বলতো ও ওই চাইন্দা বেড়া আয়রাত সাথে সাথে দাঁত দিয়ে জিপ কাটে মানে অন্তুর বাবা হ্যাঁ আমি কি করে জানবো যে কেন না করেছে হয়তো আমার মধ্যে কোনো কামতি ছিল তাই তেমন তো আমি তোর মাঝে কাছে দেখিনি এই সত্যি করে বলতো তুই কি কিছু করেছিস নাকি আরে না কি যে বলো না আমি কেন কি করতে যাব আমি কি কিছু করতে পারি বলো শোনো এত মাথা ঘামানো বন্ধ করো বুঝলে আর কাউকে কারো পছন্দ নাই হতে পারে এতে এত প্যারে নেওয়ার কি আছে আমি গেলাম থাকো তুমি কলিকে আর কিছু বলার সুযোগটুকু না দিয়ে আয়রাত জলদি করে বের হয়ে এসে পড়ে আর একটু সেখানে থাকলে তার চাচি তার মাথা কাল্লা সব ভেজে খেয়ে ফেলবে অন্যদিকে আজ সকাল থেকে আব্রাহামের মাথা প্রচুর গরম ইনফ্যাক্ট কাল রাত থেকে রাগ সামলাতে পারে না আব্রাহাম খুব রাগ লাগছে এখন সে অফিসে তার সাথে অয়ন আর রাশেদও দাঁড়িয়ে আছে পুরো কেবিনে কাচের ছোট বড় সব টুকরো কেমন ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে রাগগুলো ওদের উপরই ঝাড়া হয়েছে লাইক সিরিয়াসলি গতকাল যে গোটা গাড়ি ইউএস এর জন্য গিয়েছে সেগুলো তো ড্রাগস ছিল স্যার সেখানের স্টাফরা তো তাই বলছিল এখন সেগুলো কোথায় স্যার সেগুলো ইউএস এ যে পুলিশ অফিসাররা ছিল তাদের আন্ডারে হ্যাঁ আর ওরা জানে যে এগুলো তুই করবি না আরে ভাই মাফিয়ারা যতই ভালো হোক না কেন মানুষ তাদের ভালো চোখে কখনোই দেখে না আর দেখবেও না কথাটা মাথায় রাখিস ওরা আমার এমন কেউ লাগে না যে আমার উপর তাদের এত বিশ্বাস ভরসা থাকবে যাই হোক আমার আমাকে নিয়ে কোনো চিন্তাই নেই কারণ কেউ আমার একটা চুল অব দি বাঁকা করতে পারবে না প্রশ্ন হচ্ছে যে ড্রাগসগুলো এলো কি করে এই যে গাড়ির পেপারসগুলো এগুলো চেক করতে পারিস আব্রাহাম পেপারসগুলো নিয়ে নেয় সেগুলো খুব মনোযোগ দিয়ে দেখে কিন্তু সেখানে কোনো কিছুই পাওয়া যায়নি স্যার আমার মনে হয় না যে সেখান থেকে গাড়িগুলো কেনা হয়েছে সেখানের কেউ এমন করবে কারণ অবশ্যই সবার কাছে সবার জীবন অনেক প্রিয় না সেখান থেকে কেউ কিছু করবেও না চান্স নেই ভেতরেরই কেউ করেছে সব কিছু কি বলিস অয়ন একটা প্রবাদ বাক্য আছে না ঘরের মুরগি ডাল বরাবর অর্থাৎ আমি এখানে এদের যতই বেশি স্যালারি দিয়ে কাজ করাই না কেন এদের কাছে তা কমই হবে আমি যতই টাকা দেই না কেন মানে আমি মুরগি দিলেও তাদের কাছে তার ডালই লাগবে এর জন্য তাদের আরও টাকা দরকার তাই এগুলো ইলিগাল কাজ করে বসে আর জানিস তো ক্ষতি সব সময় আমাদের আশেপাশের মানুষরাই করে বেশি দূরে যেতে হয় না তাহলে স্যার এখন গাড়িগুলো গত কয়েকদিন যাবৎ কে দেখাশোনা করেছে গাড়িগুলো বাইরে কে চালান করেছে সব ডিটেলস আমার চাই মনে রেখো ছয়টা গাড়ি আর সবগুলোতেই ড্রাগস এটা কিন্তু কম বড় কথা না জি স্যার রাশেদার অয়ন কেবিন থেকে বের হয়ে পড়ে আব্রাহামের মাথা পুরো হ্যাং মেরে আছে সে গিয়ে কাছের দেয়ালে এক হাত রেখে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল তার কিছুক্ষণ পর আব্রাহাম খেয়াল করলো একটা মাঝবয়সী লোক অফিসের ভেতর ঢুকলো আব্রাহাম একে ভালো করে চিনে না কেমন যেন খটকা লাগলো তার কাছে তখনই বাইরে কেবিনে নক স্যার আসবো কামিন স্যার এই দেখুন এখানে প্রত্যেকটা গাড়ি রেড বেশি নেওয়া হয়েছে হোয়াট ডু ইউ মিন মানে প্রতিটি গাড়ির দাম তার আসল দামের থেকে সাত লক্ষ টাকা বেশি নেওয়া হয়েছে হ্যাঁ নেওয়া তো হবে গাড়িতে ড্রাগস যে ছিল রাশেদ আব্রাহামের সাথে কথা বলছিল তখনই আব্রাহাম খেয়াল করে যে সেই অচেনা লোকটি চার নাম্বার কেবিনের দিকে গেল তাহলে স্যার লিসেন টু মি তুমি এখন বাহিরে যাও আর অয়নকে আমার কেবিনে পাঠাও আর হ্যাঁ খেয়াল রাখবে এই ড্রাগসের ব্যাপারটা যেন কোনোভাবেই লিক না হয়ে যায় ওকে জি স্যার আর এই চার নাম্বার কেবিনে কে থাকে 
আর জাফর নামের একজন এমপ্লয় থাকে জাফর আহমেদ ও হ্যাঁ আয়রাত মেমের সাথে টুকটাক কাজ করে মানে এক করুন ফাইল দেখা বা হিসাব নিকাশ করা এইতো হুম রাশেদ সেখান থেকে চলে যায় তার কিছুক্ষণ পর আয়ন আসে কি ডেকেছিস শুন তোর তো আজ কোনো কাজ নেই তাই না তাহলে আজ আমার অফিসেই থেকে যা তুই আমার খিদে পেয়েছে তো খালাম্মা তোকে কি খেয়ে পেটে রেখেছিল রে শালা পেটুক আসলে তোর জন্য কাল দিয়েই ঠিক ছিল একদম পারফেক্ট ওই বজাত মেয়ের নাম নিবি না একদম শুন আমি কেবিনের বাইরে যাচ্ছি কিন্তু তুই এখানে থাক বুঝেছিস মানে সবাই যাতে ভাবে যে আমি এখানেই আছি ওকে তার মানে আমি আব্রাহাম আহমেদ চৌধুরী পার্ট টু কিছুক্ষণের জন্য তাই ধরে নে কিন্তু তুই যাচ্ছিস কোথায় ধরে নে কাহিনীর মূল সূত্র খুঁজে পেয়েছি এই বলে আব্রাহাম বের হয়ে পড়ে সোজা চার নম্বর কেবিনের ভিতর চলে যায় গিয়ে দেখে জাফর বসে আছে চেয়ারে জাফর দেখে আব্রাহামকে কিন্তু চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াচ্ছে না আব্রাহাম কিছুটা অবাকি হয় মানে অফিসের বসকে দেখে সে দাঁড়াচ্ছে না আব্রাহাম ভারী ভারী কিছু কদম ফেলে জাফরের দিকে এগিয়ে যায় এবার আব্রাহাম ভালো করে খেয়াল করে যে জাফর আসলে ড্রাগ নিয়েছে আর ফলে যে তার হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হয়ে গেছে উঠে দাঁড়ানোর শক্তিটুকু নেই তার মাঝে তার সামনে কে আছে কে নেই তার খেয়াল নেই কেমন এক মাতলামো মাতলামো ভাব চোখগুলো লাল হয়ে গেছে চোখের পলকগুলো আধো আধো করে ফেলছে আব্রাহামের কাছে এখন যেন সব পানির মতো পরিষ্কার তাকে আর কিছু বলতেও হলো না কারণ প্রমাণ তার নিজের চোখের সামনে গাড়িতে ড্রাগসগুলো কে ভরেছে বা কে চালান করেছে তা সুস্পষ্ট হয়ে গেল এখন প্রশ্ন একটাই যে যাই কিছু করেছে তাই জাফর একাই করেছে নাকি অন্য কারো হাত আছে এর পেছনে আব্রাহাম টেবিলের দিকে এগিয়ে যায় টেবিলের উপর এক গ্লাস পানি ছিল তা নিয়ে আব্রাহাম সোজা জাফরের মুখের উপর মেরে দেয় জাফর কিছুটা ধর ফুরিয়ে উঠে চোখগুলো খুব শক্তভাবে পিটপিট করছে হাত দিয়ে মুখটা কোনো রকমে মুছে সামনে থাকায় এখনও ঠিকভাবে দেখতে পারছে না সে সব কেমন ঘোলা ঘোলা দেখাচ্ছে তবে যতটুকু অবয়ব দেখতে পেরেছে তাতে এটা সে বুঝে গেছে যে সামনে থাকা ব্যক্তিটি আব্রাহাম জাফর ঢুল ঢুলু পায়ে উঠে দাঁড়ায় আব্রাহাম স্যার আপনি আব্রাহামের রাগ এবার সপ্তমাক আসে সে জাফরের শার্টের কলার খামচে ধরে নিজের সামনে নিয়ে আসে রাগে হাত পা সব শক্ত হয়ে এসেছে আব্রাহামের দাঁতগুলো কটমট করছে ওদিকে তীব্র গরমের মাঝে এত জুট ঝামেলা পেরিয়ে অফিসে এসেছে আয়রাত এসেই হাঁপাচ্ছে পিয়নকে বলে একদম ঠান্ডা একটা কোকা কোলা আনতে বলে তখনই রোদেলা আসে কি এই অবস্থা কেন রাস্তায় প্রচুর জ্যাম ছিল তার উপর গরমে আমি আলু সিদ্ধ রে ভাই হুম হুম দেখা যাচ্ছে নাকের ডগায় খাম জমেছে তার মানে জামাই অনেক আদর করবে দুত্তুরি এগুলা হুদাই কথা তুমি বিশ্বাস করো আরে না মজা করলাম তখন আয়রাতের কোকা কোলা এলো এই খাবা না খাও হুম আমি যাই স্যার কেবিনে আচ্ছা ও দাঁড়াও দাঁড়াও হ্যাঁ ওই যে ওই কোথায় কে আরে ব্যাটের নামটা কি যেন মির মির হ্যাঁ মির জাফর জাফর আরে নাম খেয়াল থাকে না তাই মির জাফর বলি এতে মনে থাকে হ্যাঁ বুঝলাম এখন কি হয়েছে আরে ওনার কাছ থেকে ফাইল নেবার আমার আছে ফাইলগুলো দিয়েছিলাম ওনাকে চেক করার জন্য আজ নেওয়ার কথা তাই নিতে হবে হ্যাঁ কেবিনে আছে একটু আগেই দেখেছি কেবিনে যেতে ও আচ্ছা তাহলে আমি আগে ওনার কাছ থেকে ফাইলগুলো আনি আচ্ছা আয়রাত জাফরের কেবিনের দিকে যেতে ধরল গিয়ে দেখে কেবিনে দরজা খোলা তৎক্ষণাৎ ভেতর থেকে ভাঙচুরের শব্দ আসে যে না আয়রাত ভেতরে পা রাখতে যাবে তখনই একটা রক্ত মাখা কাচের টুকরা তার পায়ের সামনে আসে এটা দেখেই তো আয়রাত বেশ ভরকে যায় সে একদম ভেতরে চলে যায় আর যেতেই যা দেখে তাতে আয়রাতের হাতগুলো আপনা আপনি তার মুখে চলে যায় আব্রাহাম এক হাতে জাফরের শার্টের গলাট খামচে ধরে আছে আর এক হাতে রয়েছে কাচের একটা টুকরো সেটা দিয়ে আব্রাহাম জাফরের মুখ বরাবর দেয় একটা আচর কেটে তাতে গালের মাংস সম্পূর্ণ কেটে অর্ধেক কাচের সাথে এসে পড়ে আর অর্ধেক মুখের পাশেই ঝুলে থাকে গল গল করে রক্ত পড়ছে আব্রাহাম হাতে থাকা কাচটা ঢিল মারে তারপর তার জ্যাকেটের ভেতর থেকে একটা পকেট নাইফ বের করে কোনো কথা না বলেই আব্রাহাম সেই পকেট নাইফটা দিয়ে সোজা জাফরের গলার শ্বাসনালী বরাবর এক ঘা বসিয়ে দেয় রক্তে জাফরের শার্ট ভিজে গেছে মুহূর্তে ফ্লোরে পড়ে গেল জাফর গলা কাটা মুরগির মতো কেমন ছটফট করছে এতক্ষণে গিয়ে আব্রাহামের রাগ যেন কিছুটা কমেছে হাত থেকে নাইফটা জাফরের পাশে ফেলেই দেয় আয়রাত এগুলো দেখে ভয়ে দুই কদম পেছনে সরে যায় 
নিজের পেছনে কারো পায়ের আওয়াজ কানে আসতে আব্রাহাম ঘুরে তাকায় দেখে আয়রাত মুখে হাত দিয়ে চোখগুলো বড় বড় করে তাকিয়ে আছে তখন জাফরের কেবিনে রাশেদ সহ আরও তিন চারজন গার্ড প্রবেশ করে তারা এসে তাদের কাজে লেগে পড়ে বলতে হয় না কারণ আব্রাহামের সম্পর্কে তাদের ধারণা আছে রাশেদ আর গার্ডগুলো তাদের কাজ করতে থাকলে আব্রাহাম দ্রুত পা ফেলে আয়রাতের হাত ধরে এক টান দিয়ে নিজের সাথে নিয়ে যেতে থাকে যেখানে আব্রাহাম হাঁটছে সেখানে আয়রাতকে কিছুটা দৌড়িয়ে যেতে হচ্ছে অয়ন নিজের ফোন ঘাটছিল আব্রাহামের কেবিনে বসে বসে আব্রাহামের এভাবে ঠাস করে কেবিনে ঢোকাতে অয়ন সামনে তাকায় সিচুয়েশন বুঝতে পেরে অয়ন কেবিন থেকে বের হয়ে যায় আয়রাতের এখন ভয়ে অন্তর আত্মা সব কাপাকাপি করছে রাগে আব্রাহামের হাতে রগগুলো কেমন ভেসে উঠেছে আর যে শক্তভাবে আয়রাতের হাত ধরে রেখেছে তাতে হাত আলগা হয়ে খুলে যাবার উপক্রম আব্রাহাম একটা চেয়ার এনে পা দিয়ে লাথি দিয়ে সামনে রাখে তারপর আয়রাতের হাত ধরে টেনে ধপ করে তাতে বসিয়ে দেয় আয়রাত মাথা একদম নিচু করে বসে আছে আব্রাহামও তার সামনে একটা চেয়ারে বসে এক হাত হাঁটুতে রেখে আরেক হাত কপালে ঠেকে রেখে দিয়েছে কেউ কিছু বলছে না সব চুপ এ চুপ থাকার মাঝে হঠাৎ আব্রাহাম ধমকে সুরে বলে ওঠে সমস্যা কি তোমার হ্যাঁ আয়রাত চমকে উঠে না বলো আমাকে প্রবলেম কি তোমার যেখানে নয় সেখানে এসে পড়ো আমি না মানে আমি যখনই এগুলো করি তখনই কি তোমার আসতে হয় এর পরে আসতে পারবো না আর জাফরের কেবিনে কি করো তুমি তোমাকে না বলেছি সবার আগে আমার কেবিনে যাবা ওই হারামির কেবিনে কি কিছু ফাইল ছিল অন্য স্টাফকে বলে তা আনা যেত না সবটা সময় সব আচ্ছা সবটা সময় সবটা সময় যখনই আমি এমন কোনো কাজ করব গিয়ে দেখবো সেখানেই তুমি হাজির এবার আয়রাতের রাগ হতে থাকে তাহলে আমাকে বলে দিন যে কখন কখন আপনি এসব খুন খারাপই করবেন তাহলে তখন আমি আপনার কেন আপনার এই অফিসের ধারে কাছেও থাকবো না এতে আপনারও সুবিধে আর আমারও পাজলামি করো আমারও তো শখ নেই আব্রাহাম আপনি কবে নরমাল হবেন বলুন তো এই হোয়াট ডু ইউ মিন বাই দ্যাট অ্যাম আই অ্যাবনর্মাল না তা বলিনি আমি যে এত বেশি মাস্টারমাইন্ড সে অ্যাবনর্মাল কিভাবে হয় জাফরকে যে মারলাম তাই দেখলে কেন মারলাম তা দেখলে না যাই করুক আপনি পুলিশে দিতেন খুন করা কোনো সমস্যার সমাধান না আপনি বোঝেন না কেন আর রাগ কার উপর ঝাতাম তোমার উপর আপনি এসব কি কখনো বন্ধ করবেন না না এবার মিস বক বক প্লিজ চুপ করো আয়রাতের এত রাগ লাগছে এখন কিন্তু আয়রাত খেয়াল করে যে আব্রাহামের হাতের তালুতে বেশ কেটে গেছে হয়তো কাজ দিয়ে আয়রাত রাগের বসে এক ঝটকায় বসা থেকে উঠে পড়ে তারপর একটা ফার্স্ট এইড বক্স নিয়ে এসে আবার আব্রাহামের কাছে গিয়ে বসে আব্রাহামের হাতটা ধরে দেয় এক টান নিজের কোলের উপর হাতটা রেখে দিয়ে তুলাতে স্যাবলন লাগিয়ে রক্ত ক্লিন করে দিতে থাকে আয়রাত রাগের চোটে জোরে জোরে ক্লিন করছে আর স্যাবলন বেশি করে দিচ্ছে যেন আব্রাহামের হাতে বেশ চালাপড়া করে কিন্তু আব্রাহামের কোনো হাবভাব না দেখে আয়রাতের কপাল কুচকে আব্রাহামের দিকে তাকায় দেখে যে আব্রাহাম এক ধ্যানে আয়রাতের দিকে তাকিয়ে আছে তো আছেই হাত যে কেটেছে বা তাতে এত খারযুক্ত মেডিসিন যে দিচ্ছে তাতে তার কোনো খেয়ালই নেই আয়রাতের এখন মন চাইছে নিজের চুলগুলো নিজেই ছিল যাই হোক আব্রাহামের হাত ব্যান্ডেজ করে দিতে লাগলো সে আব্রাহাম বুঝতে পারছে যে তার জন্য আয়রাতের মনে একদিকে রাগও হচ্ছে আরেকদিকে চিন্তাও হচ্ছে এর জন্য সে রাগের বসে তার হাতে ব্যান্ডেজ করে দিচ্ছে আয়রাতের এমন কনফিউজওয়ালা চেহারা দেখে আব্রাহাম মুচকি হাসে অগোচরে ব্যান্ডেজ শেষ হলে আয়রাত ফার্স্ট এইড বক্সটা ঠাস করে টেবিলের উপর রেখে আব্রাহামের দিকে একটা ছোটোখাটো রাগি লুক দিয়ে এসে পড়ে আয়রাতের যেতেই আব্রাহাম কিছুটা শব্দ করে হেসে দেয় তারপর ফোন করে কাকে যেন কি অর্ডার দেয় আব্রাহাম আয়রাতের চাচি বাসায় কাজ করছিল হঠাৎ করে বাড়ির কলিং বেলে চাপ পড়ে কলি নিজের কপালের ঘামগুলো মুছে গিয়ে দরজা খুলে দেয় দরজা খুলে দিতে দেখে একজন ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আছে দেখতে বেশ হাইফাই রয়েছে তবে তাকে চিনে না কলি আর মনে হয় যে রাগে তাকে কখনো দেখেছিল ব্যক্তিটি কলিকে সালাম দিলে কলি সালামের প্রতি উত্তর নেয় আয়রাত সেই কখন থেকে মুখ ফুলিয়ে বসে আছে তো আছে ওই যে আব্রাহামের উপর রাগ করে আর কি আব্রাহাম বেশ কয়েকবার রাশেদকে দিয়ে আয়রাতকে ডেকে পাঠিয়েছে কিন্তু আয়রাতের কেবিনে আসার নাম নেই সে নাকি বাইরে অন্য কাজ করছে আব্রাহাম ভেবে পায় না যে তার আর আয়রাতের কেবিন তো এক রুমে তাহলে বাইরে সে কী কাজ করে আব্রাহাম এও বেশ ভালো করে জানে যে আয়রাত রাগ করেছে তার সাথে আব্রাহাম আর থাকতে না পেরে আয়রাতকে মেসেজ পাঠালো আমার রাগ আর মার্ডার করার জন্য তুমি আমার সাথে রাগ করেছো তোমার এই রাগ ভাঙাতে গিয়ে কিন্তু এখন আমার নিজেরই বেশ রাগ উঠছে ভালোই ভালোই কেবিনে আসো 
নয়তো সবার সামনে দিয়ে কিন্তু টেনে নিয়ে আসব আয়রাত বাইরে রিসেপশনের কাছে দাঁড়িয়েছিল তখনই তার ফোনে মেসেজ আসে আয়রাত তা পড়ে কিন্তু আবার রেখে দেয় আয়রাতকে এখনও আসতে না দেখে আব্রাহাম রেগে উঠে পড়ে এখন টেনেই আনবে কিন্তু তখনই দরজায় নক দেখে একটা ছেলে এসেছে হাতে একটা বক্স কুরিয়ার আসলে আব্রাহাম তাকে ভেতরে আসতে বলে কুরিয়ারটা নিয়ে তার উপর একটা সাইন করে দেয় তারপর ছেলেটা চলে যায় এবার আব্রাহাম উল্টাপাল্টা একটা মেসেজ টাইপ করে আয়রাত আমার ব্যাপারে জানো তুমি হয়তো এখন তুমি কেবিনে আসবে নয়তো আমি সব ভাঙচুর শুরু করে দেব আর তারপর কাঁচ দিয়ে কি করব আমি নিজেও জানি না আয়রাতের ফোনে টুম করে একটা মেসেজ আসে আর মেসেজটা পড়ে আয়রাতের চোখ বড় বড় হয়ে যায় আসলে আব্রাহামের কোনো ঠিক ঠিকানা নেই কখন কি করে বসে আয়রাত দ্রুত পা ফেলে আব্রাহামের কেবিনে চলে যায় পারমিশনের ঘোড়ার ডিম হুড়মুড় করে আয়রাত চলে যায় গিয়ে দেখে আব্রাহাম কেবিনে নেই আর সব ঠিকঠাক আছে তার মানে আব্রাহাম তাকে মিথ্যা বলেছে আয়রাত রাগে চোখগুলো ছোট ছোট করে এসে পড়তে নেয় তবে আয়রাত পেছন ঘুরতে আব্রাহাম হুট করে তার সামনে এসে পড়ে আয়রাত আবার চলে আসতে নিলে আব্রাহাম আয়রাতের হাত ধরে টান দিয়ে নিজের সাথে মিশিয়ে নেয় এক হাত আয়রাতের কোমর জড়িয়ে ধরে আরেক হাত দিয়ে আয়রাতের কপালে চুলগুলো সরাতে সরাতে বলে উঠে রাগ করলে তোমাকে কি পরিমাণ কি উঠ লাগে নাকের ডগা লাল হয়ে যায় মন তো চায় এখানে কিছু একটা করে ফেলি চুপ করুন এত অসভ্য কেন আপনি হ্যাঁ কিছু না করেও যদি আমাকে অসভ্যের খেতাব পেতে হয় তাহলে অসভ্যই আর অসভ্যতা আমি তো অন্য কারোর সাথে করি না তো ধরে রেখেছে কে জান না করুন অসভ্যতা আমি অন্য মেয়ের সাথে আমার জন্য একজনই ইনাফ আয়রাতকে পেছন থেকে জড়িয়ে ধরে তার মাথার সাথে নিজের গাল ঠেকিয়ে হয়েছে ছাড়ুন কি জন্য রেখেছেন বলুন আব্রাহাম আয়রাতকে ছেড়ে দিয়ে একটা বড় সড় বক্স এনে আয়রাতের সামনে রাখে আয়রাত কিছু না বুঝে আব্রাহামের দিকে তাকায় আব্রাহাম তাকে এটা নেবার জন্য ইশারা দেয় আয়রাত বক্সটা নিয়ে টেবিলের উপর রাখে তারপর সেটা খুলে বক্সের ভেতর এতগুলো লাল টকটকে বড় লাল গোলাপ তা থেকে তীব্র সুগন্ধি চড়াচ্ছে আয়রাত ভেবেছিল হাসবে না এভাবে রাগ করে থাকবে কিন্তু এখন না চাইতেও আয়রাতের মুখে হাসি ফুটে ওঠে আয়রাত ফুলগুলো তুলে হাতে নিয়ে নেয় আব্রাহাম এসে আয়রাতের সামনে দুই হাত ভাজ করে দাঁড়ায় আয়রাত তার আলতো হাতে ফুলগুলো ছুঁয়ে দিচ্ছে তখন চোখ তুলে আব্রাহামের দিকে তাকায় আব্রাহাম আয়রাতের দিকে তাকিয়ে নিজের ভ্রুগুলো খানিক না চায় এবার আয়রা তার না পেরে ফিক করে হেসেই দেয় ফুলগুলো নিজের গালের সাথে লাগিয়ে নেয় থ্যাংক ইউ ইটস থ্যাংক ইউ এই থাঙ্কুটা আবার কি হ্যাঁ এটা আমার থ্যাংক ইউ আপনি বুঝবেন না হুম হুম বক্সের ভিতরে দেখো আর আছে তো কি আয়রাত ভিতরে তাকিয়ে দেখে স্কাই ব্লু কালারের একটা স্মাইলি টেডি বেশ বড় অ্যান্ড সফট আর চকলেট তো অবশ্যই আছে আয়রাত তার দাঁত সবগুলো বের করে দিয়ে আব্রাহামের দিকে তাকায় ই অনেক অনেক থ্যাংক ইউ রাগ কমেছে কিসের রাগ কাকে বলে এটা কি খায় না মাথায় দেয় ওরে বাবা তাই নাকি হ্যাঁ ওহ গড বেবি গড কি হলো শিট আমি তো ভুলেই গেছি আরে কি বলেছেন হয়েছে কি এত এত ইম্পর্টেন্ট কথাটা আমি কি করে ভুললাম আরে কোনো ইম্পর্টেন্ট কথা আল্লাহ এখন কি হবে অনেক 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 বেশি সবার থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট একটা কথা আচ্ছা বুঝলাম কিন্তু তা কি বলবেন তো আব্রাহাম আয়রাতের হাত ধরে নিজের কাছে টেনে আনে আয়রাত মাথা তুলে আব্রাহামের দিকে তাকিয়ে আছে আর আব্রাহামও তার দিকে অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট কথা আহা বলবেন তো নাকি আই লাভ ইউ কি হ্যাঁ আমি তোমাকে ভালোবাসি এটা ইম্পর্টেন্ট কথা অবশ্যই সবথেকে বেশি এছাড়া আমার কাছে আর কিছুই গুরুত্বপূর্ণ না আপনি আসলেই পাগল সমস্যা নেই আমি সাইকো আর তুমি সাইকিয়াট্রিস্ট আয়রাত হেসে দেয় অন্যদিকে আয়রাতের চাচি কলি বুঝতে পারছে না যে আগন্তুক ব্যক্তিটিকে জি আপনি কে আর কাকে চাই আমি কে তা পরেও জানতে পারবেন আপনি আয়রাতের চাচি রাইট জি কিন্তু আপনি জানেন কি করে রাহান আহমেদ আমার নাম আপনি কি রায়হান গ্রুপের যে মালিক সেই জি ও আচ্ছা আচ্ছা বাইরে দাঁড়িয়ে কেন ভেতরে আসুন রায়হান চলে যায় ভেতরে কলির সাথে এম বেশ কুশল বিনিময় হয় তো বলুন এখানে কি মনে করে আমি কথা ঘুরাই বেচাই না তো সোজা মেইন টপিকে আসি 
আপনার ঘরের মেয়েকে নিজের ঘরে নিয়ে যেতে চাই জি মানে আসলে আমি এখানে আইরাতের সাথে আমার বিয়ের সম্পর্ক নিয়ে এসেছি বিয়ে করতে চাই আমি ওকে কিন্তু বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে অবশ্যই বাড়িতে বড়রা আসে আপনার সাথে কেউ নেই বাড়িতে আমার মা আছে বাবা নেই আর মা কিছুটা অসুস্থতায় আসতে পারেনি আসলে দেখুন আমার হাজবেন্ড আছে উনি বর্তমানে বাসায় নেই বিয়ে তো মুখের কথা না উনি আসুক আমি ওনার সাথে কথা বলে দেখব কিছুটা সময় দরকার চিন্তা করবেন না এরা তো আমার বাড়িতে কোনো কিছুর অভাবে থাকবে না রাজ রানী বানিয়ে রাখবো ওকে আমি আসলে কি মেয়েটাকে আমি কখনো নিজের ভাবিনি সবসময় কথা শোনাই এটা আমি নিজেও বুঝি ভালো না হয় কিন্তু ওর জন্য কখনো খারাপ আমি চাইবো না আমি শিওর না তবে কিছুটা আশ্বাস দিতে পারি আপনাকে পরিবার ভালো হলে আমি রাজি আছি এখন আয়রাতের চাচার সাথে কথা বলতে হবে তাহলেই হবে বিয়ে তো হবেই অবশ্যই হবে হুম আজ তাহলে আসি এর পরের বার আসলে আয়রাতকে নিজের সাথে করে নিয়ে তারপরই যাব কলি আর কিছু বলে না রায়হান চলে যায় ব্যাস এরপর থেকে কলির মাথায় যেন একটা জিনিসই বারবার ঘুরপাক খাচ্ছে আয়রাত কেবিনে একাই বসে বসে ফাইল সব রিচেক করছে তখনই ভেতরে আব্রাহাম ফোনে কথা বলতে বলতে আসে আয়রাতের দিকে এক নজর তাকিয়ে ফোন রেখে দেয় আব্রাহাম ফাইলগুলো আয়রাতের হাত থেকে নিয়ে রেখে দেয় কোথায় বাড়িতে কিন্তু আমার কাজ তো শেষ হয়নি আরে রাখো তো চলো 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 তারপর তাকে নিয়ে বের হয়ে পড়ে গাড়িতে উঠে এসো যে আব্রাহামের নিজের বাসায় এখানে এলাম কেন আমরা দাদি তোমাকে নিয়ে আসতে বলেছিল দাদি আপনি আমাকে বললেন না কেন আগে এখানেই তো আনা ছিল বলো আর কি করতাম তাই সোজা এখানেই নিয়ে এসে পড়লাম হুম আব্রাহাম আয়রাতকে নিয়ে বাড়ির ভেতর চলে যায় ভেতরে যেতে আব্রাহামের দাদি আয়রাতে এদিকে আসে এসেছিস তারা আয় আয় সে কখন থেকে বসে আসি তোদের জন্য তোর জন্য না আমার আয়রাতের জন্য ইলা আয়রাতের হাত ধরে সোফাতে বসিয়ে দেয় আব্রাহাম বসতে যাবে তখনই তার ফোনে ফোন আসে আব্রাহাম কথা বলতে বলতে কিছুটা দূরে সরে আসে এদিকে ইলা আর আয়রাত দুইজন দুজনকে পেয়ে যেন আর কিছুরই খেয়াল নেই অনেক গল্প করছে আয়রাত এবার খেয়াল করে যে আশেপাশে কিছু ছোট ছোট টেবিল রয়েছে আর তার উপর আব্রাহামের তার দাদির অনেকগুলো ছবি কিছুতে আব্রাহাম একা আবার কিছুতে তার দাদি আসে একসাথে হঠাৎ করে আয়রাত বলে উঠে আচ্ছা দাদি হ্যাঁ বল আচ্ছা আব্রাহাম এত রাগই কেন বলো তো মানে এত রাগর ও সবার সাথে রাগ দেখাতে পারে রাগ করে থাকতেও পারে একমাত্র তুই আর আমি ছাড়া ওকে আগে থেকেই এমন ছিল না হয়ে গেছে আসলে ওর বাবা ওকে রেখে আর ওর মাকে রেখে আরেকটা বিয়ে করে নানা সমস্যা হয় এটা ওর জীবনকে যেন এলোমেলো করে দিয়েছিল ওর সৎ মায়ের একটা ছেলে হয় রায়হান তখন থেকে যেন আরো বেশি এলোমেলো হয়ে গেছে দাঁড়া দাঁড়াও কি রায়হান হ্যাঁ আব্রাহামের সৎ ভাই ও রায়হান আহমেদ রায়হান গ্রুপের ওনার তাই না হ্যাঁ কি বলো এসব রায়হান আব্রাহামের সৎ ভাই হয় হ্যাঁ কেন না না এমনি মানে আব্রাহাম কখনো আমায় বলেনি তো তাই আর কি আরে নাও তো এই গার্লস কি করছো কিছু না এই তো বসে আসি এই তোর বস আমি বলছিলাম আচ্ছা আব্রাহাম বসেছিল কিন্তু সামনে তাকিয়ে দেখে আয়রাত আবার রাগে নাক মুখ ফুলিয়ে বসে আছে আব্রাহাম কিছু বুঝতে না পেরে বলে উঠে এখন আবার কি করলাম আর কি কি আছে যা আমি জানি না মানে রায়হান ওর নাম কেন নিচ্ছ ও আপনার ভাই লাগে সৎ যাই হোক ভাই তো না আপনি আমায় বলেননি কেন বলার প্রয়োজন বোধ করিনি তাই বলিনি একটা বার বলা উচিত ছিল তাই তো বলি এতটা ঘৃণা কেন করেন আপনি ওকে হুম এখন বুঝতে পেরেছ তাই চুপ করো এখন হুম আব্রাহামের দাদি আসে হাতে খেয়ে নিয়ে আয়রাত আর আব্রাহামের সামনে রাখে খেতে খেতে ইলা বলে উঠে সব ঠিকই আছে এখন শুধু জলদি তোরা বিয়ে করে এখানে এসে পড় আয়রাত খির মুখে দিয়ে একবার ইলার দিকে আরেকবার আব্রাহামের দিকে তাকায় তখন আব্রাহাম ফাজলামি করে বলে উঠে হ্যাঁ সেই কবে থেকেই তো বলছি দাদিকে যে আমি রেডি আছি চলো বিয়ে করে ফেলি দাদি বিয়ে করবে চুপ কর শয়তান ছেলে নির্লজ্জ কোথাকার আয়রাত আর আব্রাহাম তার দাদি সেই দিন অনেক আড্ডা দেয় 
সন্ধ্যার দিকে আব্রাহাম আর আয়রাত বাড়ি থেকে বের হয়ে পড়ে আব্রাহাম আয়রাতকে তার বাড়ির সামনে ড্রপ করে দিয়ে এসে পড়ে আয়রাত তো তাই রে নাই রে নাই করে বাড়িতে ঢুকছিল এসেই দেখে আয়রাতের চাচি চা বানাচ্ছে চা বানাতে বানাতে কলি বলে উঠে এসেছিল হ্যাঁ এই চাটা তোর চাচুকে দে ধর দাও আয়রাত গিয়ে তার চাচুকে চা দিয়ে আসে তার চাচু এক গাল হেসে আয়রাতের দিকে তাকায় আয়রাত তো হেসে সেখান থেকে এসে পড়ে কলির সাথে সাথে ইকবালও আয়রাতে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে থাকে ইকবাল কলির দিকে তাকালে কলি তাকে চুপ করে থাকতে বলে পরের দিন সকালে আয়রাতের ঘুম ভাঙে আব্রাহামের ফোনের শব্দে 